Assalamu alaikum dear students hope you all are fine by the grace of almighty today is our third consecutive lecture and uh, we are dealing with force and pressure chapter in this chapter we haven't uh, touched pressure yet we are still dealing with force and uh, in the in the previous uh, lectures we have studied about force uh, we will uh, revise it here hum thoda sa revise karenge jaldi jaldi हमने क्या क्या पढ़ा है आप आप भी मेरे साथ जो है रिवाइज करिए तो पहले हमने डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ी थी देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन साइंस ए पुश और ए पुल और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे चाहे पुश लगाते हो या पुल लगाते हो तो दैट फोर्स दैट दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स या आप किसी ऑब्जेक्ट पे पुश भी लगा सकते हो पुल भी लगा सकते हो यानी कि दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं तो दैट्स कॉल्ड फोर्स उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन इनफैक्ट वी हैव स्टडी दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्स वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इन इन कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरेक्शन इज मस्ट यानी कि जब तक आप इंट्रैक्शन नहीं करते जब तक आप ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते तब तक फोर्स नहीं लगता है जैसे यहाँ पे हैं एग्जांपल्स में हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में फिर एक्सप्लोरिंग फोर्स में हमने पढ़ा कि जब आप जब आप फोर्स लगाते हो इन द इन द सेम डायरेक्शन देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर जहाँ पे दो बॉयज क्या कर रहे हैं ये इस बॉक्स पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ये बॉय भी यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐड होंगे कि ये ऐड होंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन ये हमने पहले ही बताया है फॉर एग्जाम्पल ये अगर थर्टी न्यूटन लगा रहा है और ये वाला बॉय अगर फिफ्टी न्यूटन लगा रहा है तो ये ऐड होंगे फिफ्टी प्लस थर्टी द नेट फोर्स विल बी एटी नेट फोर्स एटी होगा एटी न्यूटन से ये आगे जाएगा तो एंड इन द इन द सेकेंड सिचुएशन वी हैव स्टडीड इफ द टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे फोर्स जैसे यहाँ इस दूसरे सिचुएशन में आप देख रहे हो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स नेट फोर्स जो है यहाँ पे फोर्स में डिफरेंस होगा माइनस होगा फॉर एग्जांपल इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया था अगर ये थर्टी न्यूटन लगा रहा है और ये वाला जो है फिफ्टी न्यूटन लगा रहा है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे फिफ्टी माइनस थर्टी नेट फोर्स जो है वो ट्वेंटी न्यूटन कि ट्वेंटी न्यूटन यानी कि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड उसके बाद हमने पढ़ा था कि ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑफ मोशन फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर कर सकता है यानी कि जैसे जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पे आपने कोई फोर्स लगाया जैसे गोल कीपर हैं गोल कीपर जो है फुटबॉल को कैसे रोक लेता है वो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाता है दैट मीन्स वो उसकी मोशन को चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है एज यू कैन सी हेयर आई हैव हाईलाइटेड हेयर दस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में फोर्स चेंज ला सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है ऑलरेडी जो है मोशन में है अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो या तो वो ज़्यादा ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा या तो वो कम स्पीड से मूव करेगा या स्टॉप करेगा दैट मीन्स यू कैन ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ मोशन में आप चेंज ला सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स चलिए फिर हमने पढ़ा था फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स शेप को चेंज कर सकता है उस उसमें हमने पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट परमानेंटली और टेम्परली दोनों कर सकता है या तो परमानेंटली चेंज करेगा या टेम्परली चेंज करेगा 
So, and then uh, we have studied contact forces. Contact force में हमने पढ़ा एक फोर्स हमने पढ़ा मस्कुलर फोर्स मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टुडे वी विल बी स्टडी फ्रिक्शन फोर्स दैट्स आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा कि जब तक जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा जैसे मस्कुलर फोर्स है मस्कुलर फोर्स कैसे अप्लाई होगा मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे उसको हम जो है मस्कुलर फोर्स कहते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं सॉरी तो कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स भी आता है मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हम हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो या फॉर एग्जांपल हम कोई काम करते हैं तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो है हमारी मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल्स होते हैं या कोई एनिमल काम काम करता है या कोई जो है बर्ड काम करता है वहाँ पे उनकी जो है मसल्स इन इन्वॉल्व होती हैं या हम कोई काम करते हैं हमारी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे आज हम एक और कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी हुई है मैं उनको हाईलाइट करता हूँ ए बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइन कम्स टू रेस्ट जब आप बॉल को किक लगाते हो तो वो ग्रेजुअली स्लो होती है और देन फाइनली कम्स टू रेस्ट ठीक है ये हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस में है एंड Uh, when we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and and finally comes to rest. आप साइकिल चला रहे हो आपने पैडल देना बंद बंद किया एंड दी साइकिल विल फाइनली कम टू रेस्ट ये आपके डे टू डे एक्सपीरियंस में है ए कार और स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते इंजन स्विच ऑफ करेगा तो वो फाइनली रेस्ट पर आएगा Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. जब हम बोट को रो करना या चलाना बंद करेंगे that means the boat will ultimately come to rest. सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या चीज़ इन इनको रोकती है यानी कि यहाँ पर आप कोई ऐसा फोर्स नहीं देख देख रहे हो जो जो आ, जो जो है फिजिबल हो जैसे आप मूविंग बॉल पर कोई फोर्स लगाते हो दैट इज़ विजिबल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर वो वहाँ पर लगाते हो वो विजिबल है लेकिन यहाँ पर ये फोर्स विजिबल नहीं है तो क्या चीज़ है जो इनको रोकती है और इनको जो है स्टॉप करने पर मजबूर करती है सो द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनकी फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हो या फ्रिक्शनल फोर्स तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल सो वी कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑफ द टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो तो फ्रिक्शन uh, फोर्स वो फोर्स होगा जो रिलेटिव uh, मोशन को अपोज करेगा या इन इन सिंपल वर्ड्स वर्ड्स जो बॉडी uh, को रेस्ट पे लाएगा उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल से सम समझाता हूँ और फ्रिक्शन uh, फोर्स जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अल्टीमेटली ये स्टॉप होगी फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे स्टॉप हुई यहाँ पे जो है स्टॉप हो गई तो फ्रिक्शन uh, फोर्स क्या करता है फ्रिक्शन फोर्स इस uh, इस uh, जो है रिलेटिव मोशन को यानी कि यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड uh, के रिलेटेड इसकी जो मोशन थी वो uh, वो इस ऑब्जेक्ट uh, को अपोज करेगा यानी कि uh, यहाँ पे जो है फुटबॉल की कुछ स्पीड थी या कुछ मोशन थी रिलेटेड टू रिलेटेड टू दिस ग्राउंड 
तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है विच एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में था और फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स रिलेट टू मोशन को अपोज करेगा अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा हो तो फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में जो है अप्लाई होगा और फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऐसे तो ऐसे फ्रिक्शन वर्क वर्क करता है therefore f f force uh, of friction always acts on all all the moving objects and its direction is always opposed to the direction of motion ye hamesha opposite hoga to the direction of motion to ye hamare do contact force the ek humne padha muscular force aur dusra humne padha frictional force ye hamare do contact forces hain uske baad hum padhenge नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अगले लेक्चर में